Hi everyone, welcome to Krish Talks. Second semester BCOM Garde Marketing Management in the subject like second chapter in the second part of video on a video. Upon the second chapter in the Uribad Karinga Parana already first part upload either the Tinder, Padakanda the Nisham Matra the Kana, Kana continuation on a Padakana the printing in Lingan and Thai Kudukan under a click either a video Kana top in the second part on. So, we will discuss this video. There are two main topics. One is market segmentation and target marketing. Okay? So, what is market segmentation? Now, we will talk about the previous year question papers. Two mark, short essay, even essay. We will talk about the market segmentation. Okay? So, a market is composed of different buyers or consumers. In the market, we have a market. 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 We have a that's why I'm going to do this. 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 Market segmentation is the segmentation. Definition According to Alan A. Robert, market segmentation is the strategy of dividing markets in the order to conquer them. That is why we have to do this. We have to do this. We have to do We have to do this. 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 We have to do We have to do this. We have to do this. We have to do this. We in the goods and services, sell and it is easy. I reckon. Like, in the traditional agric in the very segment, aki. Up a traditional items are in the matri will like it to chamadi, man slap, easy and a question would number marketing chain it easy and. Padna made it another number in a segmentation, not another. When you are picture, they could the tender screen let textbook little picture under the ladder and the easy to man slap and it to picture good the tender. This is the first market. That is the first market. This 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 is the market. This market. This is the first 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 market. This is the target market. This is the first market. This is the market. This is the first 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 market. Market segment is a meaningful group of buyers having similar wants and characteristics. That is one of the characteristics of wants and characteristics. Okay, that is the market segment. In the next, we will talk about the market segmentation process. There are R steps. One is to establish overall strategy or objectives. We will establish an objective that we will establish. That is the basis decide the basis for segmenting the market. This marketing segment is the base. In the base, we will demographic or psychographic or anything we will decide. Select segmentation variable. A variable is sex, age, occupation, income. And the variable number select. That's the profile the segment. This segment is a profile. Then evaluate the segment attractiveness. We will segment on evaluate. Last is select the segment or target market. That's why we target the market. That's why we select the uh, I will give you an example of traditional or western. Uh, 
ഇപ്പൊ എന്റെ ഫേമിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇപ്പൊ എനിക്കൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ഷോപ്പ് ഒരു ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ആ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ട്രഡീഷണലും ഉണ്ട് വെസ്റ്റേൺ ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് ട്രഡീഷണൽ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഏതാ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഓവറോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് എന്റെ ഓവറോൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വെയേഴ്സ് കൂടുതലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈഡ് ദ ബേസിസ് ഫോർ സെഗ്മെന്റിംഗ് ദ മാർക്കറ്റ് ആണ് ഏത് ബേസിസ് അതായത് ഡെമോഗ്രാഫിക് ഓർ സൈക്കോഗ്രാഫിക് ഏത് വേണം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് തീരുമാനിക്കലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ദ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വേരിയബിൾ സെക്സ് ഒക്യുപേഷൻ ഇൻകം ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് സെക്സ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതായത് ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ഇത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഗേൾസിന് ഇന്ന ട്രഡീഷണൽ വെയേഴ്സ് ബോയ്സിന് ഇൻ കുറച്ച് ഷേർട്ട് മുണ്ടുകൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങൾ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ തരംതിരിച്ചു അതിനുശേഷം പ്രൊഫൈൽ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് നമ്മളൊന്ന് പ്രൊഫൈൽ ചെയ്തു ഇൻഫോർമേഷൻ ഒക്കെ വെച്ചു അതിനുശേഷം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്താ പറയുക ഗേൾസിലാണ് ട്രഡീഷണൽ വെയേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഡിസിഷനിലേക്ക് ഞാൻ എത്തി അപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ വെയേഴ്സ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗേൾസ് ഇനി അതിൽ വേണമെങ്കിൽ ഏജും കൂടി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക പതിനേഴ് ടു ഇരുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ള ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അപ്പം ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിനെ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നമ്മൾ നോക്കി 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 ലാസ്റ്റ് ഒരു ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുക ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് വരിക നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഐഡിയയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ചിന്തിച്ച് നിങ്ങളൊരു ഇതിലെത്തിക്കോളൂ കേട്ടോ കാരണം പഠിക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചിന്തിച്ച് ആൻസറിലോട്ട് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ക്രൈറ്റീരിയ ഫോർ സക്സസ് സക്സസ്ഫുൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മളങ്ങനെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അതിനൊരു ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട് ശരിക്കും ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേണം എന്നുള്ളതുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ഹോമോജിനിറ്റി അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് വിത്തിൻ എ സെഗ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് ബി സിമിലർ ആസ് പോസിബിൾ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദിയർ റെസ്പോൺസസ് ഞാനിപ്പോൾ സെഗ്മെൻറ്റ് ആക്കി തിരിച്ചപ്പോൾ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബോയ്സിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഗേൾസിൻ്റെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ തരം തിരിച്ചല്ലോ അപ്പോൾ അത് ആ തരം തിരിച്ചതിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മാത്രമായിരിക്കണം ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഒരേ ചിന്താഗതിയിൽ ഒരേ ആഗ്രഹമുള്ളവരെ ആയിരിക്കണം നമ്മളൊരു സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ ഹോമോജിനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം മെഷറബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ആ ഒരു പർച്ചേസിംഗ് പവർ ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ സെഗ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് ബി മെഷറബിൾ നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കണം പിന്നെ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യബിലിറ്റി ആണ് സബ്സ്റ്റാൻഷ്യബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പം ആ സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഒരുപാട് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇതിനൊന്നും പറ്റണമെന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിക്കുന്നത് ഈ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ചതിലും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ആക്സസിബിലിറ്റി നമുക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കണം മനസ്സിലായോ അടുത്തത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ തരം തിരിച്ചത് അനുസരിച്ച് നമുക്കൊരു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഇതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റണം പിന്നെ അടുത്തത് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ആണ് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റ് റെസ്പോണ്ട് പോസിറ്റീവ്ലി ടു ദ ഫേംസ് ഓഫറിംഗ് നമ്മളിങ്ങനെ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്താ നമ്മളിങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതവിടെ നിർബന്ധമായിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഗ്രോത്ത് പൊട്ടൻഷ്യൽ സെഗ്മെൻറ്റ് സെലക്റ്റഡ് ഷുഡ് ഹാവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രോത്ത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ഓക്കെ ഇനി
makes best use of resources alle resources nalla reethiyil utilize cheyan nammala help cheyunnundu marketing goals namukku pettan achieve cheyam angane nammada mottham marketing expand cheyam pinne namukku avaru specialized marketing avade appo nammal specialize cheynadu traditional wares astrigalde edayil aanu le appo namukku adu specialize cheyan pattunu market share koodunu ingane oru vaadu kaaryangalu നമ്മുടെ ഫേമിന് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഈ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി ഇനി കൺസ്യൂമേഴ്സിനുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് അതായത് അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് സ്പെസിഫൈ എന്താ പറയുക സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ അവരെടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞത് കിട്ടും ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ആകും എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവർക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അതാണ് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് പിന്നെ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്ട്സ് അറ്റ് റീസണബിൾ പ്രൈസസ് അവർക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വാളിറ്റി ഇത് കിട്ടും എന്ന് അവർക്ക് അറിയാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അതർ ബെനഫിറ്റ്സ് മറ്റ് ബെനഫിറ്റ്സും കൂടി അവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട്സ് ഓഫേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഫ്രീ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള അവർക്കുള്ള ബെനഫിറ്റ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ചെറു സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു മാർക്കറ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള നീഡ്സും വോൺസും പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടായിരിക്കും അതിൽ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെയാണോ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനിങ്ങനെ തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ച് തരം തിരിച്ച് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവരെ എടുക്കുന്നു ആ എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു മാർക്കറ്റിനെ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചെയ്ത് 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 നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു കൂട്ടരെ നമ്മൾ എടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സെഗ്മെന്റ്സ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ആണ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ അതാണ് ടാർഗറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന് ഓക്കെ തെറ്റി പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ലെവൽസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷന് കുറച്ച് ലെവൽസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് സെഗ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് നീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് നാലെണ്ണമാണ് വരുന്നത് സെഗ്മെൻറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെവലിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഇസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഓർ മോർ സെഗ്മെൻറ്റ്സ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരേ ബൈങ് ഹാബിറ്റ്സ് സിമിലർ നീഡ്സ് ഉള്ളവരെ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ലെവൽ എന്താണ് നീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു അതാണ് നീഷ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഇനി അടുത്തത് ലോക്കൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഹിയർ ദ മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഈസ് ടെയ്ലർ ടു ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ഓഫ് ദ ലോക്കൽ കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ് ലോക്കൽ കൺസ്യൂമർ ഗ്രൂപ്പ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് പിന്നെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അതായത് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ മാർക്കറ്റിംഗിൽ വരുന്നത് ഇത്രയും ലെവൽസ് ഉണ്ട് ഇത് അധികം ചോദിക്കാറൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ലെവൽസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ചോദിക്കുക വായിച്ചു വിട്ടുള്ളൂട്ടോ പ്രീവിയസ് ഉള്ള ചോദിച്ചില്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കണം എന്നില്ല അടുത്തതാണ് മാർക്കറ്റ് കവറേജ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പിക്ചർ നോക്കുക ഈ പിക്ചറിൽ നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് തന്ത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തതാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അണ്ടർ ദ സ്ട്രാറ്റജി ഫേം ഗോസ് ടു ദ ഓൾ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് വൺ പ്രൊഡക്റ്റ് ടൈപ്പ് അതായത് ഏത് തരം ആൾക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ ഏത് ഏജിലുള്ളവർ ഏത് ജെൻഡറിലുള്ള ആൾക്കാരും ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല എൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് എല്ലാവരിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരമുള്ളതാണ് എല്ലാവരിലേക്ക് അത് എത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എന്നുള്ള മാർക്കറ്റാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാം അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും വളരെ കുറവായിരിക്കും കേട്ടോ അവർക്ക് കോമ്പറ്റീഷനും ഉണ്ടാവില്ല അധികം ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പെപ്സി കൊക്ക കോള ഇത് ഏത് ഏജിലുള്ളവർ ഏത് ജെൻഡറിലുള്ളവർ ഏത് കാലാവസ്ഥയിലും ഏത് സ്ഥലത്ത് താമസിക്കുന്നവരും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അതായിട്ട് പറയാം അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പെപ്സി കൊക്ക കോളയൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഡിഫറൻസേഷൻ
നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് അല്ല സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് തന്നെയാണ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇതും നമുക്ക് എസ് ഐക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫാക്ടേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ടേബിളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ബേസിസിൽ വരുന്നത് ഇവിടെ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഗ്രാ ജിയോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബിഹേവിയറൽ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സൈക്കോ സൈക്കോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ അങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് പല ബേസിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഡെമോഗ്രാഫിക് സെഗ്മെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നത് ഏജ് സെക്സ് ഫാമിലി ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഇൻകം ഒക്യൂപ്പേഷൻ ഫാമിലി സൈസ് ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണ് ജിയോഗ്രാഫിക്കിൽ വരുന്നത് ഏരിയ ക്ലൈമറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി അടുത്തത് ബിഹേവിയറിൽ വരുന്നത് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ഒക്കേഷൻ സെഗ്മെൻറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ബെനഫിറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വോളിയം സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് ലോയാലിറ്റി സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ സൈക്കോഗ്രാഫിക്കൽ ലൈഫ് സ്റ്റൈല് പേഴ്സണാലിറ്റി സോഷ്യൽ ക്ലാസ് ഇത് നിങ്ങൾ കാണാൻ പടം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം പിന്നെ ഏജ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല പല ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരെ നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു പല എന്താ പറയുക ഫേ ഫീമെയിൽ മെയിൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് സെക്സ് വൈസ് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു ലൈഫ് സൈ ലൈഫ് സൈക്കിൾ നോക്കിയിട്ട് ടീനേജ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇൻകം അനുസരിച്ച് തിരിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എഴുതാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ടോപ്പിക്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കാണാപ്പാടം ഏതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് വരണേ എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തൊരു ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ് അതാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാനത് നിലവിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ മീനിങ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു പറയും കേട്ടോ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് ഈസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് അറ്റ് ഹും ദ എൻറ്റയർ മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ആർ ഡയറക്റ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്പെസിഫിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ബയേഴ്സ് ഓൺ ഹൂസ് നീഡ്സ് ആൻഡ് വോൺസ് എ കമ്പനി ഫോക്കസസ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് എഫേർട്സ് ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ വെയേഴ്സിൻ്റെ ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പനി ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഫേമ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ പതി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഗേൾസിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഞാൻ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ എൻ്റെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തത് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് വൺസ് ദ ഫേം ഹാസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ഇറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിസൈഡ് ഹൗ മെനി ആൻഡ് വിച്ച് വൺസ് ടു ടാർഗറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന കാര്യം സെഗ്മെൻറ്റുകളാക്കി തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ചപ്പോൾ അതിൽ ബോയ്സ് വന്നു ഗേൾസ് വന്നു എല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് ബോയ്സ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഇല്ലേ വല്ലപ്പോഴും വല്ല ഷർട്ടും മുണ്ടൊക്കെ അവർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗേൾസിനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് സെഗ്മെൻ്റ് ആക്കി തിരിച്ചതിൽ ബോയ്സ് ഗേൾസ് എല്ലാവരും വന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തത് ആരെയാ ഗേൾസിനെ മനസ്സിലായില്ല ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് സെഗ്മെൻറ്റേഷനും ടാർഗറ്റ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ വഴി നമ്മൾ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആ പ്രോസസ്സാണ് മാർക്കറ്റ് ടാർഗറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം Since the resources are limited, a firm cannot go to the entire market. In any shop, I have to buy a few dresses. If I go to the market, I will not be able to buy a few dresses. So, I will target a segment of the particular group. If I select a particular group, I will not be able to buy offers. Okay? Now, I will not be able to buy a few. Uh, it enables a firm to tap marketing opportunities better. Better IT in the opportunities to get the opportunities to get the opportunities to get the opportunities to get the opportunities. If you want to get the market targeting, you will get the opportunity to get the market share expand. You will get the image to build. No, we
ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫാക്ടേഴ്സും ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഈ ബേസിസ് ഓഫ് മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ടേമ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മാർക്കറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് ടാർഗറ്റ് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്താണ് ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ ഓരോ ടേമും പഠിക്കണം കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതായത് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ ടേമും ടു മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ചോദിക്കാം അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് എസ്സേക്ക് ചോദിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചാപ്റ്റർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ പഠിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ